गुड मॉर्निंग स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मजाक पर और मैं हूँ इंजीनियर के जैसे तो चैनल का नाम है मैथ्स मजाक जरूर लेकिन फिलहाल बायोलॉजी पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं और टेंथ क्लास का हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम सबको पता है है ना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आनुवंशिकता तथा जैव विकास तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग लगातार डील किए जा रहे हैं कल हम लोग मेंडल साहब के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोग पढ़े कि पहले कैसे मेंडल साहब एकल संकरण कराए आज हम लोग द्वि संकरण पढ़ाने जा रहे हैं तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं चैप्टर का एक बार फिर से पढ़ाते हैं बताते हैं आनुवांशिकता किसे कहते हैं तो लक्षणों का जनक पीढ़ी से अपने संतान में स्थानांतरण ही आनुवांशिकता कराता है मतलब लक्षणों का जनक पीढ़ी मतलब जनक उसके संतान में स्थानांतरण क्या कहलाता है आनुवांशिकता कहलाता है इस बात को पढ़े थे और बताते हैं कि आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले निष्कर्ष जो था या फिर ये कहा जाए कि आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जो बात था ये किसने बताया था तो मेंडल साहब ने बताया था इसलिए मेंडल को हम लोग आनुवांशिकता का जनक भी कहते हैं गुड मॉर्निंग मुझे सब लोग फटाफट जुड़ जाओ यूट्यूब से अभी क्लास को शुरू किया जा सके हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं सबका सब लोग फटाफट ऑनलाइन आ जाओ ताकि हम लोग क्लास को शुरू कर सके तुम लोगों को टाइम पता होना चाहिए सात बजे से क्लास शुरू करता है और मैं खुद ही लेट हो जाता हूँ सात बजे क्लास शुरू नहीं कर पाता हूँ सेटअप करते करते टाइम हो जाता है दस पंद्रह मिनट ऐसे ही लग जाता है उसके बाद भी तुम लोग लेट से आते हो तो दिक्कत है थोड़ा समय पर का ध्यान रखा करो समय से आया करो ताकि पढ़ाने में सुविधा हो ठीक है चलिए मैं ऑनलाइन आकर वेट करता हूँ तुम लोगों का तुम लोग को पहले से रेडी होना चाहिए था क्लास करने के लिए तो मैं ही पहले से आता हूँ सेटअप करता हूँ सब कुछ उसमें लेट होता है फिर उसके बाद भी तुम लोग लेट से आते हो जो लेट आने वाले थे खुशी तिवारी वो तो पहले आ जा रहे हैं बाकी लोग लेट करो मतलब क्या कुछ ये सेटलमेंट है क्या कि वो खुशी पहले आएगी तो हम लोग बाद में आएंगे हम लोग और हम लोग पहले आएंगे तो खुशी बाद में आएगी ऐसा कुछ है क्या तो जुड़ जाओ सब लोग फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करने करेंगे आज और नोट्स तो सब लोग कर ही लिए होंगे अनुवांशिकता तथा जैव विकास का जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नोट्स हम बहुत पहले से भेज रखे हैं है ना और उम्मीद है कि तुम लोग लिखे भी होंगे तो आज हम लोग अनुवांशिकता और जैव विकास को डील कर रहे हैं तो जो लोग लिख लिए हो अपने कॉपी को भी ओपन कर लेना सामने में कॉपी को भी रख लेना और कॉपी को रख लेने के बाद हम लोग आसानी से पढ़ेंगे ठीक है नोट्स कॉपी को रख लेना और साथ में बुक को एन बुक को खोल लेना ताकि कोई भी टॉपिक अगर ऐसा लगे कि छूट रहा है तो उसको हम लोग कवर कर सकें और एक और बात जो मैं रोज़ बताता हूँ ये कि क्लास ख़त्म होने के बाद तुम लोग एन बुक को एक एक लाइन पढ़ा करो नोट्स जो भेजा गया उसको एक एक लाइन पढ़ा करो और फिर देखा करो अगर कहीं पे कोई डाउट है तो या तो तुम यूट्यूब में कमेंट किया करो अगले दिन और नहीं तो फिर तुम हमें फ़ोन से भी बता सकते हो जिस टॉपिक पर डाउट हो उसको हम लोग फिर क्लियर करेंगे चाहे जैसे भी हो क्लास करके या फिर मोबाइल से या जैसे भी सुविधा हो वैसे हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम लोगों का मेरा उद्देश्य क्या है कि किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी किसी भी टॉपिक में अगर किसी भी टॉपिक में किसी को भी डाउट हो जाता है तो फिर ये पढ़ना व्यर्थ है फिजूल है इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए हर चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए लॉजिक होना चाहिए लॉजिकली पढ़ो कंसेप्चुअल पढ़ो ठीक है रटने के पीछे मत भागो किताबी कीड़ा मत बनो किताबी कीड़ा किसको कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन रात किताब में ही लगे रहेंगे दिन रात बस उसको रट्टा मारेंगे एक एक वर्ड को देखेंगे पढ़ेंगे उसी को बस करते रहेंगे तो वो नहीं बनना है ठीक है तो तुम लोगों को किताबी कीड़ा से बाहर निकालना है अगर एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे एक बार दिमाग में तुम्हारे हो जाएगा माइंड में अगर कंसेप्ट आ जाएगा और समझ जाओगे तो फिर क्या है किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है और मैं इस पर फोकस भी नहीं देता हूँ मुझे रट्टा रटा या पढ़ाई कराने में इंटरेस्ट नहीं है किताबी कीड़ा बनवाने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक है मेरा ये कहना है कि तुम बस लॉजिक के पीछे जाओ कंसेप्ट के पीछे जाओ और बाकी सारी चीज़ें तुम जो क्वेश्चन आंसर होते हैं और वो तमाम चीज़ें जो रटने पड़ते हैं 
वो तुम्हारे माइंड में एक कंसेप्ट के रूप में आ जाएंगे और फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो और फिर अगर बात करें मैथ्स और साइंस का तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं खासकर ये दोनों सब्जेक्ट जिसमें केवल कंसेप्ट और लॉजिक तुम्हारे पास है तो तुम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो मैथ्स और साइंस का कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है कठिन कब होता है जब तुम किताबी कीड़ा बनोगे केवल क्वेश्चन आंसर तक तुम सीमित रहोगे केवल और केवल क्वेश्चन आंसर के पीछे भागोगे कि बस इतना ही क्वेश्चन है इसको याद करना है तो अगर मान लो तुम दस क्वेश्चन याद किए हो और ग्यारहवा क्वेश्चन अगर कहीं आ जाता है तो तुम फिर उसको क्या करोगे नहीं सोल्व कर पाओगे क्यों क्योंकि तुम शुरू से रट्टा मारे हो और रट्टा मारे हो तो दस क्वेश्चन रटे हो ना तो वही दस क्वेश्चन का ही तुम जवाब दे सकोगे और जहाँ ग्यारहवा क्वेश्चन आएगा तो फिर तुम फेलियर हो जाओगे तो इसलिए रटने के पीछे मत जाओ ठीक है कंसेप्ट के पीछे जाओ लॉजिक के पीछे जाओ और जितना हो सके समझने की कोशिश करो और जहाँ पर डाउट लगे कमेंट बॉक्स खुला रहता है मेरा हर वक्त पढ़ाते समय खासकर एकदम खुला ही रहता है कमेंट बॉक्स तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो जहाँ दिक्कत हो उसके बारे में बता सकते हो हम उस कमेंट बॉक्स से तुम्हारे डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे ठीक है और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग क्लास अरेंज करेंगे जैसे भी हो लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ क्लास तो तुम्हारा डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा ठीक है और एक और बात जो मैं बता रहा हूँ वो ये कि तुम लोग जो है बुक को जरूर पढ़ा करो एन बुक जो एन सी बुक के अलावा किसी दूसरे बुक को फॉलो मत किया करो ठीक है एन बुक को फॉलो करो उस बुक का एक एक लाइन पढ़ो एक एक चीज को देखो ठीक है तो वहाँ से क्या होगा तुम्हारा कंसेप्ट और लॉजिक ऑटोमेटिक डेवलप होने लगेगा और एन बुक को अगर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना टॉपिक पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है एन बुक का एक एक लाइन पढ़ने का ये फायदा है ठीक है तो एन बुक से सब लोग बने रहो जुड़े रहो और एक एक लाइन पढ़ो जहाँ पे समझ में आती है अच्छी बात है जहाँ नहीं आता है तो पेंसिल से तुम उसमें दाग भी बना सकते हो पेंसिल से लाइनिंग कर लो ताकि फिर जब मान लो जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उसके बावजूद बाद भी जब तुमको क्लास में आओगे ऑफलाइन क्लासेस में तो वहाँ भी तुम अगर पेंसिल से दाग मारे रहोगे तो क्या होगा तुम देख सकते हो ना कि यहाँ पे डाउट हो फिर उसको पूछ सकते हो और नहीं तो मान लो हो जाओगे मुझे डाउट एक जो ना था कहा ठीक है तो इस वजह से तुम लोग इस तरह से इस तरीके से पढ़ाई किया करो ठीक है तो आज अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं ठीक है तो हम लोग का क्लास क्या है आनुवांशिक तथा जय विकास इसमें इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी के बारे में पढ़ा चुके हैं एवोल्यूशन टॉपिक अभी आया है और वही हेरिडिटी के बारे में मतलब आनुवांशिकता के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो आनुवांशिकता के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बहुत सारा चीज आज फिर से हम दोहराते हैं कि मेंडल साहब जो थे अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुने थे और मटर के पौधे को चुनने के पीछे उनके जो जो लॉजिक थे मतलब मटर का पौधा ही उन्होंने क्यों चुना उसके पीछे जो तर्क था कारण था उसके बारे में मैं पिछले क्लास में डील कर चुका हूँ फिर से बताता हूँ मटर का पौधा कोई क्यों चुने क्योंकि मटर जो था एक वर्षीय पौधा होता है मतलब मटर जो है एक साल में ही रेडी हो जाता है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दो साल चार साल पाँच साल ऐसा नहीं लगता है ऑनली कितना लगता है वन ईयर लगता है दूसरी बात मैंने क्या बता रखा था कि ये जो एक ऐसा पौधा है मटर का जिसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है कम सिंचाई में भी ये रेडी हो जाता है उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो मटर होता है वो बहुत वैरायटी का पाया जाता है ठीक है हरा मटर पीला मटर इस टाइप का मतलब मटर पाया जाता है फिर मैंने बताया था कि मटर के पौधा जो होता है ना ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा पौधा होता है मतलब तो स्टडी के लिए वो आसान होता है उस पर हम लोग आराम से स्टडी कर सकते हैं तो ये सब तमाम बातें थी मटर में जिसके चलते मेंडल साहब ने मटर को ही लिया था ठीक है और मटर के बीच मटर के पौधे को लेकर इन्होंने संतरण कराया क्रास कराया ठीक है और दो तरीके से कराया तो पहले वाले को इन्होंने नाम दिया एकल संकरण और दूसरे वाले का डी संकरण तो हम लोग एकल संकरण के बारे में पढ़ लिए थे तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एकल संकरण में इन्होंने क्या बता रखा था तो इन्होंने ये बताया था एकल संकरण में सबसे पहले एकल संकरण में इन्होंने क्या किया ना कि मेंडल जो थे मटर के सिर्फ दो को एकल लक्षण वाले पौधे लिए और उन दोनों का क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद जो पौधे बने वो सारे के सारे पौधे लंबे थे ठीक है लेकिन और वो जो पौधे बने उसको एफ वन पीढ़ी के पौधे का नाम इन्होंने दिया बाद में फिर इन्होंने क्या किया एफ पीढ़ी के पौधे को लेकर ही क्रॉस कराया संक्रण कराया तो एफ वन पीढ़ी के पौधे को लेकर जब इन्होंने संकरण कराया तो उस समय इन्होंने क्या देखा कि ये जो इनसे इस संकरण से जो बनने वाले पौधे हैं वो एक चौथाई पौधे बौने हो जा रहे हैं 
ठीक है मतलब तीन चौथाई पौधा डेंगा हो रहा है लेकिन एक चौथाई पौधा क्या हो रहा है हो जा रहा है ठीक है मतलब चार पौधा अगर रेडी हो रहा है तो उसमें तीन पौधा तो डेंगा हो जा रहा है लेकिन एक पौधा बॉन आ जा रहा है ठीक इस तरह की बात को मैंने बता रखा था और बोर्ड पर भी एक्सप्लेन किया था ठीक है एक बार चलो फिर से मैं उस फिगर को दिखा देता हूँ सबसे पहले इन्होंने क्या किया था जनक पीढ़ी के पौधे को लिया और उस जनक पीढ़ी के पौधे में एकल लक्षण वाले पौधे को लिया जैसे यहाँ पर देखो अगर ये टीटी ये लंबा पौधा को बड़ा टीटी से दिखाते हैं और बड़ा पौधा को छोटा टीटी से ठीक है तो जब इन्होंने संतरण कराया तो ये क्या किया क्रास जो कराए इसके क्रास इसको कराए लंबा पौधा ये लंबा पौधा है और ये जो है कौना है ठीक है ये लंबा पौधा ये कौना पौधा है जब इन्होंने क्रॉस कराया तो यहाँ पर देखो ये टी हो गया और यहाँ पर ये टी हो गया ठीक है उसके बाद इन्होंने इससे छोटा टी लिया और इससे छोटा ये है ही लेना क्या है ये लंबा पौधा ये बोला पौधा है ठीक है अब इन्होंने क्या किया जब इस टाइप से ये किए टी टी को तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये दोनों जो थे सॉरी ये जो था ये अगर इसके साथ मिला तो ये टी टी बन गया इसी तरह ये जो था इसके साथ बना तो ये भी टी टी बन गया लेकिन ये भी इसके साथ हुआ तो भी टी टी बना और ये जो था इसके साथ मिला तो भी टी टी बना मतलब ये देखो एक बड़ा टी हो रहा है और एक छोटा टी हो रहा है हो रहा है ना एक बड़ा टी और एक छोटा टी तो बड़ा टी और छोटा टी में फर्क क्या है तो उसके बारे में देखो ये देखो ये जो बड़ा टी और छोटा टी है तो ये बड़ा टी जो था प्रभावी लक्षण होता है मतलब कहने का मतलब संतति में ये ही लक्षण दिखाई देता है आने वाली पीढ़ी में क्या होगा ये लक्षण दिखाई देगा ठीक है लेकिन अगर बात करोगे छोटा टी का तो ये अप्रभावी लक्षण है और ये दिखाई नहीं देता है ठीक है मतलब आने वाली पीढ़ी में जो होगा ये प्रभावी लक्षण कौन होगा बड़ा वाला टी और ये बड़ा वाला टी कहने को मतलब ये डेंगा पौधा है लंबा पौधा है ठीक है तो ये लंबा पौधा है और जो छोटा टी है वो बोना पौधा है तो लेकिन यहाँ प्रभावी लक्षण में जो है ये वाला टी है बड़ा वाला टी है इसका मतलब है कि इस पीढ़ी से इस इस क्रास से जो पौधे निकलेंगे वो सारे के सारे डेंगा पौधा लंबा पौधा निकलेंगे ठीक है और इस ये सब जो पौधे निकले इन्हीं को हम लोग एफ वन पीढ़ी के पौधे बोलते हैं ठीक है तो ये देखो एफ वन पीढ़ी का पौधा हो गया और ये सारे पौधा कैसा है डेंगा समझ में आएगा कोई डाउट किसी को हाँ तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को अब एफ वन पीढ़ी के जो पौधे हैं वहां से हम लोग क्या करते हैं क्रास कराने की कोशिश करते हैं तो इन्होंने भी वही कराया ठीक है स्वप्रागण की क्रिया कराया एफ वन पीढ़ी के पौधे को लेकर इसने मेंडल साहब ने और तब इन्होंने देखा कि एक चौथाई जो पौधा है वो बौना हो रहा है और तीन चौथाई पौधा जो है डेंगा हो रहा है मतलब चार में एक पौधा ऐसा है जो बौना बन रहा है और तीन पौधे ऐसे हैं जो डेंगा बन रहा है इस तरह का इन्होंने बात किया था तो देखो उसको भी हम बताते हैं यहाँ पे बोर्ड पे पहले उसका भी फिगर एफ पीढ़ी के पौधे को फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं ठीक है और फिर वो भी समझ में आएगा तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है कमेंट कर सकते हो बिना टेंशन फिक्र का ठीक है हम डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे ठीक है और ये थोड़ा तुम लोगों को ये उल्टा दिख रहा है क्या ए बी सी डी हाँ उल्टा दिख रहा है चलो इसको सीधा कर लेते हैं सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है सर अब सही दिखाई दे रहा होगा अब चलो हम लोग यहाँ पर एफ वन पीढ़ी के पौधा जो नीचे बने हैं ठीक है 
इस एफ वन ट्वेंटी के पौधे को लेकर हम लोग अब हाइब्रिडाइजेशन कराने जा रहे हैं ठीक है तो जब एफ वन ट्वेंटी के पौधे को लेकर हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो देखो क्या होता है एफ वन ट्वेंटी का पौधा कैसा था तो ये देखो एक बड़ा टीम था और एक छोटा टीम था है ना और ये भी बड़ा टीम था और ये छोटा टीम था और ये दोनों कैसे पौधे थे डेंगा वाले थे लंबा वाले थे ठीक है ये दोनों पौधे लंबा थे और जब इनको क्रॉस कराया गया तो ये देखो ये वाला जो है ये बड़ा टी है और ये क्या है छोटा टी है उसी तरह से अगर बात करो इसमें तो ये देखो एक को क्या है ये वाला जो है ये बड़ा टी है और एक को ये क्या है छोटा टी है जब इसको हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो ये वाला ये वाला जब ये दोनों मिले तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया एक बड़ा टी और ये भी बड़ा टी फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ एक तो बड़ा टी एक तो छोटा टी उसी तरह से ये जब आकर इससे मिला तो ये कैसा हो गया एक बड़ा टी और एक छोटा टी ठीक है उसके बाद ये सॉरी सॉरी थोड़ा सा देखो हो गया पहले एक एक को क्रॉस करा लेते हैं तो आसान है जैसे देखो ये जो है ये इससे जाकर मिला ये इससे तो ये क्या हुआ देखो दोनों बड़ा टी है ये बड़ा टी ये बड़ा टी फिर यही वाला जो है इससे जाकर मिला यहाँ पर तो ये देखो एक तो बड़ा टी हो गया और एक तो छोटा टी हो गया आगे क्या हुआ ये जो छोटा वाला टी इसके साथ आकर मिला तो यहाँ पर भी देखो एक तो बड़ा टी हुआ एक तो छोटा टी हुआ और फिर जब ये इसके साथ जाकर मिला तो ये दोनों टी जो थे छोटे हो गए तो ये देखो ये दोनों टी छोटा हो गया इसका मतलब है कि ये अप्रभावी लक्षण हो गया और ये अप्रभावी लक्षण करने का मतलब ये पौधा जो है ये बौना होगा और इसमें देखो एक तो बड़ा टी सब में कम से कम एक तो बड़ा टी मौजूद है प्रभावी लक्षण मौजूद है मतलब कि ये जो पौधा बनेगा ये डेंगा बनेगा ठीक है तो यहाँ तक हम पिछले क्लास में समझा दिए थे उसके बाद हम जीनो और फिनो के बारे में बताए थे तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ठीक है लेकिन अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ठीक है तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग अब आगे पढ़ेंगे एकल संकरण यहाँ पर खत्म हो गया मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष सब बता दिए थे जीरो टाइप और फिनो टाइप बताए थे इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे सम युग्म की सम युग्म की जिसको होमोजोनियस भी बोलते हैं तो इसमें सम युग्म की शब्द का मतलब जो होता है सम मतलब बराबर युग्म की मतलब युग्म है ना कहने का मतलब इसका प्रयोग जो है विशेष प्रकार के जीन के लिए किया जाता है ठीक है जो दोनों समझात गुण सूत्र में समान विकल्पी युग को वहन करता है ठीक है मतलब कहने का यह है कि सम युग्म की शब्द ही जो है एक विशेष प्रकार के जीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सम युग्म की जो है एक विशेष प्रकार का जीन उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या करता है दोनों समझात गुण सूत्र में समान विकल्पी युग्मकों को वहन करता है मतलब जो दोनों गुण सूत्र होते हैं ना समझात गुण सूत्र उसमें समान विकल्पी युग्मों का वहन करती है ठीक है अब हम लोग बात करें सम युग्म की कर ये दो टाइप का होता है एक प्रभावी एक अप्रभावी जब दोनों युग्म प्रभावी लक्षण के हो तो इसे प्रभावी सम युग कहते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर जो है ये दोनों प्रभावी लक्षण का है ये टी और ये टी दोनों प्रभावी लक्षण का है तो इस तरह का अगर यहाँ पर सम युग्म हो तो उसको हम लोग प्रभावी सम युग्म कहेंगे तो और अगर दोनों अप्रभावी हो ठीक है तो उसको अप्रभावी सम युग्म कहेंगे ये देखो सम युग्म कहने का मतलब देहाती भाषा में ये समझ लो अपने भाषा में हम लोग कि सम युग्म का मतलब है सम एक ही होना चाहिए दोनों जैसे देखो ये दोनों बड़ा ठीक था तो ये सम युग्म हो गया लेकिन यहाँ देखो एक तो बड़ा था ये एक तो ये छोटा था तो ये सम युग्म नहीं हुआ ये विषम युग्म हो गया क्यों क्योंकि एक तो बड़ा है एक तो छोटा है उसी तरह से देखो ये बड़ा है ये छोटा है तो ये भी सम नहीं हुआ है विषम युग्म हुआ लेकिन इसकी बात करोगे तो ये दोनों देखो छोटा टी है इसका मतलब है कि विषम युग्म की है समझ में आ रही है बात ना अब देखो फिर से समझो 
स्वयुग्मकी जो होता है दो तरीके का होता है एक प्रभावी स्वयुग्मकी तो प्रभावी स्वयुग्मकी कहने का मतलब दोनों जब प्रभावी लक्षण वाले हो ठीक है दोनों युग्मक जो हो अगर प्रभावी लक्षण वाले हो जाए तो उसको स्वयुग्मकी कहते हैं जैसे यहाँ पर देखो ये ये स्वयु प्रभावी स्वयुग्मकी है और जब दोनों अप्रभावी युग्मक मौजूद हो तो उसको अप्रभावी स्वयुग्मकी कहते हैं जैसे यहाँ देखो ये दोनों छोटा टी मौजूद है यानी छोटा टी मतलब अप्रभावी ठीक है कोई डाउट नहीं है ना तो आगे बढ़ते हैं विषम युग्मकी के पास यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो देखो विषम सब विषम युगमकी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो विषम युगमकी जो होता है जब किसी विकल्पी युगमक में एक प्रभावी लक्षण का हो और एक अप्रभावी लक्षण का हो तो इसे विषम युगमकी कहते हैं समझ में आ गई बात मतलब विषम युगमकी कहने का मतलब क्या होता है कि जब किसी विकल्पी युगमक में एक प्रभावी युगमक मौजूद हो और एक अप्रभावी युगमक मौजूद हो जैसे यहां पर देखो एक जो प्रभावी है और एक अप्रभावी बड़ा वाला प्रभावी होता है छोटा वाला लेटर को अप्रभावी होता है तो ये देखो प्रभावी लक्षण हो गया एक अप्रभावी वाला इस तरह का अगर युगमक मौजूद होगा तो इसको हम लोग विषम सम युगमकी बोलेंगे समझ में आई बात विषम युगमकी किसको बोलेंगे विषम युगमकी का मतलब एक प्रभावी लक्षण का होना चाहिए और दूसरा अप्रभावी लक्षण का होना चाहिए और इस तरह का जो युगमक बनेगा उसको विषम युगमकी कहेंगे जैसे ये दोनों हुआ ठीक है और फिर देखो जैसे ये हम लोग एक स्वाई अगर कहें ठीक है देखो अगर बड़ा एक बड़ा वाई पद हो जाए ये देखो बड़ा एक्स बड़ा वाई तो यहाँ पर ये बड़ा एक्स बड़ा वाई क्या हो गया बताओ तो देखो दोनों जो है ये बड़ा बड़ा हो गया है ना लेकिन ये बड़ा होने हम विषम युग के बारे में क्या बताए पहला विकल्प ये जो है पहले प्रभावी लक्षण का दूसरा अप्रभावी है ना लेकिन यहाँ पर देखो दोनों प्रभावी हो जा रहे हैं ना इसको एक छोटा ले लो एक बड़ा ले लो एक एक छोटा मान लो वाई बड़ा वाला या फिर एक बड़ा वाई छोटा इस टाइप का जो रहेगा इसको हम लोग विषम युगमकी में रखेंगे तो उम्मीद है कि सम युगमकी और विषम युगमकी समझ में आ गया होगा देहाती भाषा में समझो अपने भाषा में समझो सम युगमकी का मतलब दोनों एक ही लेटर होना चाहिए जैसे कि ये दोनों बड़ा की है तो बड़ा ही इच्छ होना चाहिए मतलब प्रभावी है दोनों तो दोनों इच्छ प्रभावी होना चाहिए और दोनों अप्रभावी है तो दोनों अप्रभावी होना चाहिए तो उस तरह के युगमकी को सम युगमकी कहेंगे और उसमें फिर क्या है कि देखो प्रभावी सम युगमकी किसको कहेंगे जब दोनों युगमक जो प्रभावी लक्षण के हो तो उसको प्रभावी सम युगमकी कहेंगे और दोनों जब अप्रभावी लक्षण के हो उसको कहेंगे उसके बाद द्विसंकरण क्या होता है डाई हाइब्रिड क्या होता है और मेंडल का द्विसंकरण के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे तो जिसको डाउट है फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाओ कमेंट करो ताकि हम डाउट क्लियर कर सके और को आगे बढ़ा सकते हैं कमेंट बॉक्स को हम चेक कर लेते हैं तो किसी को कोई डाउट नहीं है तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ठीक है आगे हम लोग आज मेंडल का पढ़ने जा रहे हैं ठीक है डाइहाइब्रिड क्रॉस उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है 
कैसे इन्होंने बताया था तो इसके बारे में पहले हम बात करने जा रहे हैं तो देखो इस प्रयोग के लिए अगले प्रयोग के लिए बेंडल साहब क्या किए थे कि मटर का गोल बीज वाला लंबा पौधा का झुरीदार बीज वाला बौने पौधे से संग्रहण कराया ठीक है मतलब इन्होंने क्या किया था गोल बीज वाला लंबा पौधा मतलब जो लंबा पौधा था उसका बीज इन्होंने कैसा लिया गोला लिया और झुरीदार बीज वाले बौने पौधे से संक्रण कराया गया ठीक है मतलब मेंडल साहब प्रयोग जब करवाए तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुरीदार बीज वाले बौने पौधों से संक्रण कराया और एफ वन पीढ़ी के जो पौधे बने उस सभी लंबे और गोल बीज वाले बन गए जब इन्होंने ऐसा क्रॉस कराया तो सारे के सारे पौधे कैसे बने तो लंबे बने ठीक है और गोल बीज वाले बने फिर उन्होंने एफ वन पीढ़ी के संतति का फिर से स्वनिषेचन कराया उसे एफ टू पीढ़ी के संतति जो प्राप्त हुई वे पौधे कुछ लंबे थे गोल बीज वाले थे लेकिन कुछ बोने और झुरीदार बीज वाले थे तो आइए देखते हैं आओ इसके बारे में करके देखते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे किया था तो जनक जनक पौधा जो इन्होंने लिया था तो जनक पौधे में इन्होंने सबसे पहले गोल हरे बीज वाला पौधा लिया ठीक है कैसा लिया गोल बीज कैसा था गोल लेकिन रंग कैसा था इसका हरा बीज था गोल लेकिन कैसा बीज था हरा बीज था उसके बाद इन्होंने क्या किया इसको क्रास कराया इससे तो ये झुरीदार पीले बीज से झुरीदार बीज यहाँ पे गोला था तो इसको झुरीदार लेकिन बीज कैसा था पीले बीज वाले से ये यहाँ पर क्रॉस करवाया ठीक है तो ये देखो जो गोल था गोल बीज जो था वहां पर देखो जो टेबल बनवाए थे नोट्स कॉपी में देख सकते हो तो वहां पर मैंने बताया था कि गोल बीज जो था वो प्रभावी लक्षण का है तो प्रभावी वाला को गोल को हम लोग बड़ा आर से दिखा देते हैं ठीक है लेकिन वही अगर हरा बीज का बात करो तो ये अप्रभावी लक्षण का है तो ये अप्रभावी लक्षण को इन्होंने छोटा वाई से दिया बीज के ठीक है लेकिन झुरीदार का अगर बात करोगे तो ये जो है अप्रभावी लक्षण का है मतलब ये छोटा आर हो गया लेकिन पीले बीज का अगर बात करोगे तो ये प्रभावी लक्षण का है ये बड़ा वाई हो गया समझ में आ रही बात फिर से समझो इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे को झुरेदार हर पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ क्रॉस कराया तो जब क्रॉस कराया इन्होंने तो यहां पर जो इन्होंने निष्कर्ष देखा वो ये देखा कि जो अगली मतलब एफ वन पीढ़ी के पौधे बने हैं वो गोल लेकिन पीले बीज वाले हैं ठीक है गोल लेकिन ये गोल तो है लेकिन बीज हरा नहीं था उसका बल्कि कैसे थे पीले बीज वाले थे गोल और पीले बीज वाले बन गए थे पौधे और सभी पौधे कैसे थे डेंगा थे ठीक है सभी पौधे कैसे थे लंबे गोल बीज वाले थे ठीक है लंबा थे लेकिन कैसे बीज वाले थे गोल बीज वाले तो हम लोग देखते हैं इसको क्रॉस करा कर देखते हैं तब पता चलेगा कि कैसे कैसे इन्होंने क्रॉस कराया था ठीक है तो यहां पर देखो इसमें से इन्होंने गोल हरे बीज वाले को और फिर जनक पौधे में गोल हरे बीज और झुरीदार पीले बीज वाले को लेकर इन्होंने ये कराया हाइब्रिड कराया ठीक है तो जब हाइब्रिड कराया क्रॉस फर्टिलाइजेशन जिसको संकरण करते हैं तो उसके बाद जो पौधे बने वो गोल पीले बीज वाले थे और लंबे थे ठीक है और फिर इन्होंने क्या किया था उसी को लेकर आगे जो था हाइब्रिडाइजेशन करवाया एफ वन पीढ़ी के पौधे को जैसे हम लोग जब वहां पर एकल संकरण पढ़ रहे थे तो जैसे इन्होंने किया था जनक पौधे से पहले संकरण क्रॉस कराने के बाद एफ वन पीढ़ी के पौधे को जनरेट किए थे और फिर एफ वन पीढ़ी के पौधे से ही एफ वन पीढ़ी के पौधे का स्वनिसेचन कराकर और फिर इन्होंने क्या किया था एफ टू पीढ़ी के पौधे को निर्माण किया था ठीक उसी तरह यहाँ भी इन्होंने किया था तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो गया इन्होंने ये क्या लिया आर वाई ठीक है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आर और बड़ा ठीक है और जब ये निषेचन हुआ तो ये क्या बन गया तो आर आर वाई वाई ठीक है ये क्या बना आर आर वाई वाई देखो ये आर बड़ा वाला तो ये छोटा वाला फिर ये बड़ा वाला पहले लिख देते हैं प्रभावी लक्षण वाला को पहले लिखते हैं और प्रभावी को बाद में लिखते हैं ठीक है मतलब इसमें ये मेंडल साहब के नियम में एक बात ये भी था पहले प्रभावी लक्षण को हम लोग लिखते हैं बाद में प्रभावी लक्षण में लिखते हैं हालांकि अगर इधर उधर भी लिखोगे तो कोई गलती नहीं होगा क्यों क्योंकि ये लेटर से ही पकड़ में आ जाएगा कौन प्रभावी लक्षण है और कौन अप्रभावी लक्षण है जो बड़ा लेटर से लिखे रहेगा 
और प्रभावी लक्षण होगा और जो छोटा रेक्टर से रहेगा वो अप्रभावी लक्षण का रहेगा तो ये देखो यहाँ पर एफ वन पीढ़ी का पौधा बन गया है ये वाला ये एफ वन पीढ़ी का पौधा है अब इन्होंने क्या किया इसी को लेकर इसको ही लेकर दो तो लिया ऐसा वाला पौधा को ठीक है और यहाँ पर फिर से इन्होंने क्रॉस कराया और जब क्रॉस कराया तो जो निष्कर्ष था उसके बारे में यहाँ पर देखो कि इन्होंने कैसे निष्कर्ष को निकाला था ठीक है इसको डिलीट करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस कराया है इन्होंने उसके बारे में देखो कैसे कैसे क्रॉस कराया तो सबसे पहले एफ वन पीढ़ी का अगर पौधा लिया जाए तो एफ वन क्रॉस एफ वन कराया इन्होंने तो यहाँ पर देखो ये बड़ा आर था ये छोटा आर था ये बड़ा वाई था ये छोटा वाई मतलब एक तो प्रभावित तो दूसरा प्रभावित फिर प्रभावित दूसरा अप्रभावित और इसको क्रॉस कराया फिर से प्रभावी और प्रभावी प्रभावी और प्रभावी से ठीक है तो ये देखो पहले यहाँ पे ही जो बर्ड बने ये इसको देखो क्रॉस करेगा यहाँ इसको थोड़ा सा किनारे पर ये क्या बन जाएगा तुम बताओ ये हो जाएगा आर आई होगा ना बिल्कुल होगा फिर देखो ये जो होगा इसके साथ आएगा तो ये देखो ये आर वाई अब उसके बाद यहाँ पर देखो अगर ये जो है इसके साथ आ रहा है ये हो गया आर वाई फिर अगर इसके साथ ये आ रहा है तो ये हो जाएगा है आर और वाई ठीक है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक उसी तरह इन्होंने जो क्रॉस कराया तो इसके साथ कराया ये देखो इसके साथ हुआ तो ये क्या हो गया आर वाई फिर देखो ये वाला इसके साथ आया तो ये हो गया बड़ा आर वाई फिर देखो ये वाला इसके साथ आया तो ये हो गया आर वाई और ये जो था इसके साथ आया तो ये क्या हो गया आर वाई हुआ कोई डाउट इसमें किसी को मतलब ये जो था एफ वन पीढ़ी के दोनों पौधों का स्व निषेचन कराया गया ठीक है जिससे एफ टू पीढ़ी के पौधे का जीनो टाइप सूचनाएं नीचे हम लोग एक और टेबल बनाएंगे उसके हिसाब से दी गई यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना अब देखो क्या करेंगे हम लोग एक तरफ इसको ले लेंगे और एक तरफ इसको ले लेंगे और फिर जैसे देखो यहाँ पर बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है पॉसिबल नहीं है जैसे ये किसके साथ ही आएगा ये इसके साथ आएगा फिर ये इसके साथ आएगा ये फिर इसके साथ आएगा ये फिर इसके साथ आएगा आएगा ना फिर ये किसके साथ जाएगा इसके साथ जाएगा फिर यही इसके साथ फिर यही इसके साथ फिर यही इसके साथ ये रहेगा तो इसके साथ फिर यही इसके साथ फिर यही इसके साथ फिर यही इसके साथ फिर ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ तो बताओ इतना लंबा बोर्ड पर बनाना संभव है बिल्कुल नहीं है तो इसको हम लोग टेबलाइज कर देते हैं टेबल में तो बना ही सकते हैं रख ही सकते हैं तो चलो हम लोग टेबल बनाकर और इसको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बात जो है यहाँ पर मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ ये देखो कैसे होगा ये देखो ये इसके साथ आएगा पहले ये ठीक है तो ये हो जाएगा आर वाई आर वाई मतलब दोनों आर वाई आर वाई फिर देखो यही वाला इसके साथ फिर यही वाला इस सॉरी फिर जो है यही जो है इसके साथ भी होगा फिर यही जो होगा इसके साथ होगा मतलब इससे ही चार को बन गए एक दो तीन चार ठीक है फिर इससे कितने बनेंगे चार फिर इससे कितने बनेंगे चार फिर इससे कितने बनेंगे चार यानी टोटल कितने पौधे बनेंगे यहाँ पर सोलह समझ में आई बात तो चलो इसको टेबलाइज करके समझाते हैं और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो हम थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को भी चेक कर देते हैं डाउट हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि हम कमेंट को दूर कर सके इसको फिलहाल डिलीट करते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे एक बार हम कमेंट बॉक्स जरूर चेक करेंगे अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर तो डाउट नहीं है समझ गया अच्छी बात है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर एफ टू पीढ़ी का पौधा कैसे बनेगा ये देखो युग्मा ठीक है इसको ये ऐसे ले ठीक और उसके बाद हम लोग का जो जो बना था उसके बारे में लिखते हैं ठीक है तो चलो इधर लिख लो ऐसे तो यहाँ पे क्या था बताओ सब लोग देखे होंगे ये बड़ा आर 
ये बड़ा वाइन था पहला वाला का बना था है ना बना था ना और दूसरे वाले में क्या था बड़ा का छोटा वाइन था ये देखो छोटा वाइन ऐसे लिख रहे बड़ा वाइन ऐसे लिख रहे ताकि पता चल जाए कौन छोटा है और कौन बड़ा है ठीक है उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर उसके बाद क्या था ये छोटा था लेकिन ये बड़ा था और उसके बाद क्या था ये वाला तो अप्रभावित था ये भी अप्रभावित था ठीक है और सेम टू सेम यही चीज इधर लिखो ये दोनों फिर देखो ये हो गया उसके बाद ये वाला हो गया और लास्ट में ये हो गया ठीक है अब देखो क्रास करा रहे हैं तो हम पता है कि ये वाला लेंगे तो चारों के साथ होगा होगा ना फिर इसको भी लेंगे तीन चारों के साथ होगा फिर इसको भी लेंगे तो चारों के साथ और इसको भी लेंगे तो चारों के साथ होगा है ना तो यहाँ सब जो होगा चारों के साथ होगा तो देखो कैसे हाइब्रिड कराएंगे कैसे ये चारों के साथ होगा देखो ये देखो ये आर वाई इस आर वाई के साथ मिलेगा इसका मतलब है कि ये दोनों बड़ा आर हो जाएगा और दोनों बड़ा वाई होगा तो ये प्रभावी होगा अगर इसको इसी को देखो इसके साथ मतलब इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ अब इस पे आएंगे ठीक है तो इसको फिलहाल कर रहे हैं ये देखो ये दोनों बड़ा ही है और ये एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया ठीक है फिर इसमें देखो ये बड़ा ये छोटा और ये जो हो गया ये बड़ा ये भी बड़ा ठीक है उसके बाद जो हुआ ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया कोई दिक्कत यहां तक किसी को अब हम लोग इसके बारे में फोन आ रहा था थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था आगे देखो अब इसको तुम लोग खुद से भी बना सकते हो देखो ये आर बड़ा ये आर बड़ा ये वाई बड़ा ये छोटा ठीक है उसी तरह इसमें आओगे तो दोनों बड़ा हो गया लेकिन ये दोनों छोटे हो गए फिर देखो इसमें आओ एक बड़ा एक छोटा और एक बड़ा एक छोटा फिर इसमें आओ एक बड़ा एक छोटा और दोनों छोटा ठीक है अब इसमें आप एक बड़ा एक छोटा दोनों बड़ा फिर देखो इसमें आप एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा इसमें आप ये दोनों छोटा ये दोनों बड़ा फिर इसमें आप ये दोनों छोटा हो गया ये बड़ा ये छोटा इसमें आओ इसमें आओगे ये देखो ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा ये छोटा फिर इसमें आओगे ये बड़ा ये छोटा ये दोनों छोटा इसमें आओ दोनों छोटा बड़ा फिर छोटा इसमें आओ सब छोटा देखो कोई डाउट किसी को हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और उम्मीद है कि तुम लोगों का डाउट नहीं होगा होगा क्यों क्योंकि अलजबरा का गुणा ऐसे ही करते थे ना जी एक को को पकड़ते थे और सब में गुणा करते थे देख थोड़ा से गुणे समझो इसको इसको पकड़े इस सब में किए फिर इसको पकड़े इस सब से किए फिर इसको पकड़े इन सब से किए फिर इसको पकड़े इन सब से अब तुम बोलोगे कि सर उल्टा हो सकता था कि नहीं बिल्कुल कर सकते थे इसको अगर पकड़ दे तो इसके साथ फिर इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ और यहाँ लिखते इसको पकड़ दे तो इसके सामने लिखते लेकिन इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ अगर इसको पकड़ते तो भी इसका इसके साथ फिर इसी का इसके साथ इसी का इसके साथ फिर इसके साथ और फिर इसको पकड़ते तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ और ये बन जाता समझ में आई बात कोई डाउट किसी को तो यहाँ पर जो है अब फिनो टाइप का अगर बात करें तो गोल पीले बीज कितने दिख रहे हैं तुम सबको बताओ गोल पीला बीज यहाँ पर कैसे पहचानोगे तो तुम लोग को पहले ही जब जनक पौधा हम लोग लिखे थे तो वहां पर तुम लोगों को गोल पीला बीज के बारे में बताया गया था क्या कोडिंग बताया गया था तो देखो गोल जो था यहाँ पे तो स्पेस नहीं दिख रहा है लेकिन गोल जो था यहाँ पे लिखते हैं गोल 
ये गोल कैसा दिखाए थे हम तो तुम लोगों को याद होगा दोनों बड़ा आर था तो इसको हम लोग गोला ले रहे थे ठीक है और हरा बीज जो था हरा जो था छोटा वाई था उसी तरह गोल पीला का अगर बात करोगे तो ये दोनों बड़ा वाई था उसी तरह अगर खुरदरा का बात करोगे झुरीदार जिसको बोलते हैं झुरीदार या खुरदरा तो ये जो था दोनों छोटा आर था इस टाइप का था है ना तो यहाँ पर अगर तुमको पहचानना पड़े कि कितने ठो पौधे जो थे गोल बीज वाले बने कितने ठो पीले बीज वाले बने तो देखो गोल पीला बीज वाला कितना तो बना तो गोल मतलब एक भी बड़ा आर होगा तो गोला होगा और पीला का मतलब एक भी बड़ा वाई होगा तो तो देखो एक तो यहाँ पे बना क्योंकि आर भी बड़ा वाई भी बड़ा एक तो आर बड़ा वाई बड़ा यहाँ भी बना आर बड़ा वाई बड़ा यहाँ भी बना आर बड़ा वाई बड़ा यहाँ भी बना मतलब इसमें चारों में जो था एक दो तीन चार जो होगा ये चारों पौधे कैसे बने गोल पीले बीज वाले आगे देखो तो यहाँ पर देखो ये भी बड़ा ये भी बड़ा ये बड़ा यहाँ पे छोटा हो गया मतलब ये पीला बीज नहीं हुआ यहाँ एक हुआ यहाँ पे देखो बड़ा और ये पीला इसमें दो टो निकल गया मतलब चार और पांच छह हुआ इसमें देखो ये बड़ा तो ये भी बड़ा एक यहाँ हुआ ये बड़ा ये बड़ा दो हुआ लेकिन ये तो दोनों छोटा छोटा ये नहीं हुआ मतलब इसमें दो इसमें दो चार और चार आठ इसमें आओ तो ये बड़ा ये और इधर कहीं नहीं है मतलब ये एक मतलब चार दो छह दो आठ और एक नौ तो ऐसे पौधे बने जिनके बीच जो थे गोल थे और पीले रंग के थे समझ में आई बात कैसे जोड़ दिए समझ गए ना गोल पीला कैसे ढूंढे तो अगर एक भी गोल में आर बड़ा दिखे कहीं भी तो समझ आना गोल बीज है और पीला जब होगा तो इसके लिए एक भी बड़ा वाई होना चाहिए तो इसमें देखो आर और वाई बड़ा एक आया ना इसमें एक आया ना इसमें एक आया ना इसमें एक आया इसमें चारों में आया लेकिन इसमें अगर बात करोगे तो यहाँ पर देखो ये ये तो है बड़ा ये भी है लेकिन ये दोनों छोटा है ये नहीं ले सकते हो ये नहीं ले सकते हो इसमें देखो ये बड़ा ये बड़ा मतलब ये चलेगा लेकिन इसमें देखो ये दोनों छोटा है ये नहीं चलेगा एक तो बड़ा होना चाहिए पीला के लिए एक तो बड़ा होना चाहिए है कि नहीं फिर आगे चलो तो इसमें देखो ये बड़ा ये बड़ा सही है ये बड़ा ये बड़ा ये भी सही है लेकिन ये देखो ये सब छोटा हो गया इसमें ये देखो यही दोनों छोटा हो गया तो ये तो पहले बोला ही बीज नहीं हुआ आगे के तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं गोल पीले बीज को गोल पीले बीज गोल पीले बीज खोज रहे हैं तो दोनों कंडीशन होना चाहिए गोल के लिए बड़ा वाला आर होना चाहिए और पीला के लिए बड़ा वाला वायु होना चाहिए तो इसमें देखो ये और ये दो कंडीशन इसमें देखो ये बड़ा ये बड़ा सही है चलेगा लेकिन ये बड़ा है और इधर सब छोटा है ये नहीं चलेगा ये देखो दोनों छोटा नहीं चलेगा ये तो सब छोटा ये भी नहीं चलेगा मतलब टोटल कितने हुए तो देखो इसमें तो एक दो तीन चार हो गए और यहाँ पर देखो ये ये पांच और एक छे ठीक है और सात आठ और एक कितना हो गया नौ समझ में आ गई बात उसी तरह अगर तुमसे गोल और हरा बीज पूछा जाता गोल लेकिन हरा तो बड़ा वाला आ लेकिन बड़ा वाला छोटा वाला वाई तो यहाँ देखो एक तो ये हो गया फिर एक तो यहाँ पे हो गया दो दो हुआ और ये देखो एक तीन एक दो तीन तो उम्मीद है तुम लोग ऐसे ढूंढ लोगे ठीक है और तुम लोग क्या करना जो अपने कोचिंग वाले हो उन लोग को मैं बोल रहा हूं एक बार क्या करना नोट्स कॉपी को तुम लोग निकालना नोट्स कॉपी में टेबल बना हुआ है और वो टेबल के नीचे जो है गोल पीले बीज लिखा हुआ है नोट हो गोल हरे बीज तीन ठो झुरीदार पीले बीज तीन ठो और झुरीदार हरे बीज एक ठो तुम लोग क्या करना खुद से ढूंढने की कोशिश करना कि ढूंढ पा रहे हो कि नहीं उम्मीद है कि तुम लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा मेंडल साहब के प्रयोग को समझे हो अगर समझे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो कमेंट और नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जहां पर नहीं समझे हो डाउट को क्लियर किया जाएगा हम उस समय तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक तुम्हारा एक भी डाउट मन में रह जाए अगर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फटाफट तुम लोग इनबॉक्स का इस्तेमाल करो अगर किसी को कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और डाउट नहीं हो तो लाइक करो और यहाँ पर एक होमवर्क मैं छोटा सा दे रहा हूँ तुम लोगों को बीज को गिनने की कोशिश करना खुद से टेबल बना हुआ है और उसी टेबल के आधार पर तुम नीचे जो है जो बीज का टाइप्स दिया है उसको गिनना खुद से कोशिश करना गिनने का गिन पा रहे हो कि नहीं उम्मीद है कि तुम लोग जरूर गिन लोगे और इस होमवर्क को जरूर करना वैसे भी तुम लोग पंक्चुअल हो होमवर्क बनाते हो तो होमवर्क को करो और खुद से ही चेक कर लेना अपने होमवर्क को क्यों क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे नोट्स को भी तो लिखा ही हुआ है 
कौन से बीज कितने ठो बना तो तुम खुद से अपना आकलन अपने आप का परीक्षा खुद ही ले लो कि तुम कितना समझे हो कितना नहीं समझे हो फिलहाल मैं एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेता हूँ तो फिलहाल कोई कमेंट नहीं आया है तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि तुम लोगों को सारा बात समझ में आ गया है तो अब हम लोग आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे अगले क्लास में हम लोग वंशा गति का नियम को लेकर आएंगे जिसको कि मेंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया था मेंडल साहब ने जो वंशा गति का नियम प्रस्तुत किया था उसके बारे में मैं तुम लोगों को कल अवगत कराऊंगा मेंडल साहब के वंशागति के नियम से तुम लोगों को मिलवाऊंगा परिचित कराऊंगा बताऊंगा समझाऊंगा लेकिन आज अगर तुम लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो अच्छी बात है अगर नहीं आई होगी तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना आराम से समझ में आएगा और तुम लोग खुद से ये जैसा मैंने टेबल बनाया है तुम लोग अपने रफ कॉपी में खुद ही बनाने का कोशिश करना पता है क्यों क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लासेस होता तो मैं तुमसे ही ये सारा टेबल बनवाता ठीक है ऑफलाइन क्लास नहीं है इस वजह से मैंने बोर्ड पर केवल मैं एक ही ठो को भरता और बाकी सब तुमको बनाना पड़ता ठीक है तो यहाँ ऑनलाइन क्लास होने की वजह से टाइम जाया समय जाया ना हो जाए इसकी वजह से मैंने ये सारे टेबल को खींच रखा लेकिन तुम लोगों को क्या करना है ये टेबल को खुद से कराना है मेंडल साहब का जहाँ जहाँ भी मैंने क्रॉस कराया है उसको खुद से रफ कॉपी में एक बार करके जरूर देखना है कि कर पा रहे हो कि नहीं तुम लोग ऐसा बना पा रहे हो कि नहीं अगर तुम लोग बना पाते हो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो को फिर से प्ले करना बैक जाना मैं इस वीडियो को सेव कर दूंगा पीछे वाले वीडियो को भी सेव कर दूंगा और वहां पर जितना भी मैंने क्रॉस कराया है इस टाइप का भी जैसे यहाँ पर मैंने टी टी दिया था और ये टी टी ये टीक वाला किया था ये टीक वाला इस टाइप का भी जो बनाया था उसको और इन सब चीज को तुम लोग खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है उम्मीद है तुम लोग बना ही पाओगे अच्छा लगेगा बनाने में मजा आएगा अगर समझ गए होगा तो मजा आएगा और नहीं समझोगे तो ही नहीं बनेगा तो तुम लोग इसको बनाना कोशिश करना ठीक है और हम लोग जब मिलेंगे अगले क्लास में तो वहां पर वंशागति का नियम पढ़ेंगे और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो फ्री हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए या फिर हमारा नंबर तुम सबको पता है उस पर कॉल कर सकते हो फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो जहाँ कोई डाउट हो ठीक है हर तरह से तुम्हारे पास सुविधा है जो जैसे तुमको समझना हो वैसे समझ सकते हो मिलते हैं अगले क्लास में आज के क्लास में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले क्लास में आज के लिए गुड डे